എം ജെ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഒരു പ്രോബ്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് തിയറംസിലേക്ക് പോകാം പ്രോബബിലിറ്റിൻ്റെ തിയറംസ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ചില തിയറംസ് പറയുന്നുണ്ട് ചില തിയറികൾ പറയുന്നു രണ്ട് തിയറികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അഡീഷണൽ തിയറവും മറ്റൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറവും രണ്ട് തിയറമാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി മുഴുവനായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അഡീഷൻ തിയറവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറും ഈ അഡീഷൻ തിയറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേട്ട ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ കൂട്ടുക ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ കുറക്കുക ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അത് പിന്നെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടോ മറ്റ് മീഡിയകൾ നോക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഡീഷണൽ തിയറത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് അഡീഷൻ തിയർ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അഡീഷൻ തിയറത്തിൽ ആദ്യത്തെ തിയറം പഠിക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ എന്താ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടു ഇവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എ ടു ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈഫ് വൺ ഇവൻറ്റ് കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അനദർ വൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈഫ് ടു ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വെൻ ടു ഇവൻസ് ആർ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇവൻറ്റുകളെ ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇവൻറ്റുകളെ ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതിനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വിളിക്കും എപ്പോ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് കനോട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് അതിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് തടയ തടയപ്പെടാറില്ല കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അനദർ വൺ ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ അത് തടയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് മറ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ അത് തടയുന്നില്ല എന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇവൻറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാം മ്യൂച്വലി എസ് എന്താ എപ്പോഴാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എൻ എന്താ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയില്ല ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസ് സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എപ്പോൾ ഈഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് അതിലൊരു ഇവൻറ്റ് കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്തിനെ തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളത് സംഭവിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യണം കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഹെഡ് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരിക്കലും ടൈലിനെ തടയുന്നില്ല ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹെഡ് ടൈല് വരുന്നതിനെ തടയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ടൈലോ ഹെഡിനെ തടയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഒരു ഡൈസ് ത്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡൈസിൽ ഒന്നെന്ന നമ്പർ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളെയും വരുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും തടയപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു കോയ
ഇല്ല കാരണം ഏതാ കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് വൈറ്റും ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെഡ് ബോൾ ബ്ലാക്കിനെ തടയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിനെ തടയും വൈറ്റ് റെഡിനെ തടയും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നു ആൻഡ് അഡീഷൻ തിയറം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ തിയറം എന്തിൻ്റെ അഡീഷൻ തിയറാണ് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റുകളുടെ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് ആൻ അഡീഷൻ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നു ഇഫ് ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ത് ആൻ അഡീഷൻ തിയറം സേ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നു ഇഫ് ടു ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എ ആൻഡ് ബി രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റിന് ബി എന്നും പേര് കൊടുത്തു എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഐദർ എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ്റെയോ എ ഓർ ബി എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ്റെയോ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുകയാണ് എന്തിൻ്റെ തുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റിയും ബീൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് എന്താ ആൻഡ് അഡീഷൻ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അഡീഷൻ തിയറം പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവുമ്പോൾ അഡീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഡീഷൻ തിയറം വെൻ ഇവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എന്താ പറയേണ്ടത് ആൻ അഡീഷൻ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദെൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐദർ എ ഓർ ബി ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ എയും ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളുടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത അഡീഷൻ തിയറും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം അതിൽ കൂടുതലോ ചോദിക്കും മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നേ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇനി എന്താ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഓർ ടൈൽ എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിൽ തന്നെ വരും എങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഓർ ടൈൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് തിയറംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓറായിരിക്കും അഡീഷൻ തിയറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓറായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അതിൻ്റെ സിംബോളിക്കലി അതിൽ പറയുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി എന്നും പറയട്ടെ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ഓഫ് എയും കാണാം പി ഓഫ് ബിയും കാണാം എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈസ് ത്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഡൈസ് ത്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ആറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നല്ല പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് ഓർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലസ് അഡീഷൻ
ഓ പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ചിഹ്നം ടു ദെൻ ആ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഡൈസ് റോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആറിൽ ഒന്ന് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടും ഛേദം അടിയിൽ തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ അതേ ഛേദം എടുത്ത് എഴുതും ആറ് മുകളിലുള്ളത് ഒന്നും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടും അപ്പം എത്ര വരും രണ്ട് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവുമ്പോഴുള്ള അഡീഷൻ തീറും ഇനി നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് അടുത്തതാണ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ഒരു അഡീഷൻ തീയർ അടുത്ത അഡീഷൻ തീയറും സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അഡീഷൻ തീയറും രണ്ടാമത്തത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ തീയർ എന്തായിരുന്നു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പിന്നെ തീയറത്തിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി ഈഫ് ടു ഇവൻസ് സെറ്റ് ടു ബി മ്യൂച്വലി എസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എസ് ഇഫ് ടു ഇവൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇവൻറ്റുകൾ ആർ സെറ്റ് ടു ബി നോട്ട് മ്യൂച്വലി നോട്ട് മ്യൂച്വലി എന്ന് വിളിക്കും എപ്പോൾ ഈഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദം പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാം ഇഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കുർ ഇൻ അതർ ഇവൻറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് part if the part of the one even if two or more events are said to be not mutually exclusive if the part of the one event part of one of the event adil parayappetta edengilum or event inde bhagam one of the event can occur sambhavikkum can occur with the other events with the other events endha varnadu നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ എന്താണ് ഒരു നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ട് മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്താ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഫ് ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇവൻറ്റുകൾ ഈഫ് ടു ഓർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കട്ട ഈഫ് ടു ഓർ മോർ ഇവൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇവൻറ്റുകളെ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ടൈല് ഇതിനെ നമുക്ക് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എന്ന് വിളിക്കാം എപ്പോൾ ഈഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ ഇവൻ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വൺ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ സംഭവിക്കും വിത്ത് അതർ ഇവൻ മറ്റ് ഇവൻറ്റുകളിലൊപ്പം ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റതിലും സംഭവിക്കും എൻ്റെ ഭാഗം ബിയിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൻ്റെ ഭാഗം മേലുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കോയിൻ ഡോ ഒരു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം ടൈലുണ്ടാവുമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം ടൈ ഒരു കോയിൻ ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം ടൈലിലോ ടൈലിൻ്റെ ഭാഗം ഹെഡിലോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റൊന്നിലുണ്ടാവും ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം ടൈലിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ്റെ ഭാഗം ഹെഡിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് റോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ടിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ആറിലുണ്ടാവും മൂന്നിൻ്റെ ഭാഗം നാലിലുണ്ടാവും നാലിൻ്റെ ഭാഗം അഞ്ചിലുണ്ടാവും അഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഇവൻ്റ് ഏതാണ് അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ ഒരു ഡൈസ് റോൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ ഇൻ ദ ത്രോ ഓഫ് എ ഡൈസ് ഒരു ഡൈസ് റോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയോ മൂന്നിൻ്റെയോ മൾട്ടിപ്ലി വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡൈസിന് രണ്ട് ആ നാല് ആറ് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റിലെ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവൻറ്റിലെ ആറിൻ്റെ ഒ
ഡൈസ്ട്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ നല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ നാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തണ്ടാ ഇതിലും നാലുണ്ട് ഇതിലും നാലുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിലും ഒന്ന് വന്നു ഇതിനെയാണ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇവൻ്റ് അങ്ങനെ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡീഷൻ തിയറം എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ അഡീഷൻ തിയറം എങ്ങനെയാണ് കാണുക പറയുന്നുണ്ട് ആൻ ഇവൻ സോറി ആൻ അഡീഷൻ തിയറം സേസ് ദൻ സെമി കോളാട്ടോട്ടോ എതിരില്ല ആൻ അഡീഷൻ തിയറം സേസ് ദൻ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നു ഇഫ് ടു ഇവൻസ് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് കരുതിക്കോളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവുകളല്ല എങ്കിൽ ദൻ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കോറിങ് ഐദർ എ ഓർ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ്റെയോ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് തുകയാണ് എന്തിനു തുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റിയും ബീൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയതാണ് മൈനസ് അത് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം എന്ത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ആൻഡ് ബി രണ്ടിലും കൂടി ഉള്ളതിനെ കുറക്കും വേണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി എന്നും പറയട്ടെ എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കൂടിയുള്ള പ്രോബിലിറ്റിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യാം എന്താ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോ ഓഫ് എ ഡൈസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആറിൽ രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് ആറുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് ആറുണ്ട് എത്ര എണ്ണുണ്ട് ആറിൽ മൂന്നെണ്ണുണ്ട് ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എണ്ണ എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് മൂന്നുണ്ട് ആറുണ്ട് ആറിൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് മൂന്നിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിൽ ആറുണ്ട് ഇനി രണ്ടിലും കൂടി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി രണ്ടിലും കൂടി സംഭവിച്ചത് എത്ര രണ്ടിലും കൂടി സംഭവിച്ചത് എത്രയാണ് ആറാണ് രണ്ടിലും കൂടി സംഭവിച്ചത് എത്ര ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആറ് ഒറ്റ ഒന്നല്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടിലും കൂടി ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആറ് മാത്രം അപ്പോൾ ആറിൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ ഛേദം തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിലേക്കും അതേ ഇത് എടുത്തെഴുതുക മുകളിലുള്ളത് തമ്മിൽ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ കാരാണ് മൂന്നോടുത്ത് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഉത്തരത്തിൽ കൊടുത്തെഴുതുക ഇനി മുകളിലുള്ളത് തമ്മിൽ കൂട്ടാനുള്ളത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക കുറക്കാനുള്ളത് കുറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മിന്ന സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴുള്ളത് മൂന്ന് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂ അഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ എസ് എ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്